السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله العلي العظيم صدق الأربر رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين شاكرين والحمد لله رب العالمين آدرني رأي نيداك البرية بطا بدياتك بندنغل إلا تبندنغل എന്നാണ് വിഷയം നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാണ് നമുക്ക് ഒരു ബന്ധനങ്ങളും ഇല്ല നമ്മൾ വളരെ സ്വതന്ത്രരാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാം അടിമകളാണ് അടിമകളെല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുമല്ലോ കാരുടെ ആരുടെ അടിമകൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ നമ്മെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ അടിമയല്ല നമ്മൾ ലോകസത്താവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം അള്ളാഹുവിനോടാണ് അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മനസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് എവിടെയും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇരീദുല്ലാഹബിക്കുമൽ യുസറ വല ഇരീദ് ബിക്കുമൽ യുസർ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പ്രയാസം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് വിഷയം ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹവും തൃപ്തിയും അതിലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതാണ് ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്കും കൂടി ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ആയുവും ആരോഗ്യവും നൽകുന്ന കാര്യമാണ് കാരുണ്യമാനാണ് അള്ളാഹു താല അതവൻ്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ റഹ്മാൻ എന്ന പേര് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പേര് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എനിക്ക് സുഷ്ടാവിനോട് യാതൊരു ബന്ധവും പുലർത്തേണ്ടതില്ല സുഷ്ടാവിനോട് കടപ്പാടില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ലോകത്തുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തെളിയിക്കാൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവന് കഴിയില്ല അത്രയും പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ വയറ്റിൽ വേദനയുണ്ടാകുമ്പോൾ തടയാൻ അവന് കഴിയണം അവൻ്റെ മുട്ടുവേദന അത് വരാതിരിക്കാൻ അവന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കണം തലവേദന വരുമ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാനോ വീറ്റോ ചെയ്യാനോ കഴിയണം വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ചെറുതാക്കി മാറ്റാനെങ്കിലും സാധിക്കണം ഇനി അവൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വിചാരവികാരങ്ങളെ അവന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം വാസ്തവത്തിൽ അതിനൊന്നിനും കഴിയാത്തവനാണ് ഈ ദുർബലനായ മനുഷ്യൻ ഒരു അമേരിക്കൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനും സ്വന്തം തലവേദന വീട്ടുവ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സ്വന്തം മാനസികമായ ദുഃഖങ്ങളെ സന്തോഷകരമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല സന്തോഷങ്ങളെ ദുഃഖമാക്കി മാറ്റാനും കഴിയില്ല മനുഷ്യൻ അവൻ ദുർബലനായി തന്നെ നിലനുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചിലർ ശാസ്ത്രമാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് 
അങ്ങനെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വന്തം മരിക്കാതിരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കാമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല ദൈവം ശാസ്ത്രമാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആൺകുട്ടി ജനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി ജനിക്കണം എന്നിങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് അവന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ പലതും എന്തുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കാൻ അവന് കഴിയുന്നില്ല ലോകസഭാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനാവുകയാണ് അവന് ബന്ധനങ്ങളൊന്നുമില്ല അവന് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അവന്റെ ബന്ധം ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം ലോകസഭാവായ അള്ളാഹുവുമായിട്ടാണ് ആ സഖാവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതമെല്ലാം ചിട്ടയുള്ള ജീവിതമാണ് അവനൊരിക്കലും മൃഗതുല്യനാവൂല മൃഗങ്ങൾക്ക് ബന്ധങ്ങളില്ല ബന്ധങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നന്ദിബോധമില്ലാത്തതും ബന്ധങ്ങളെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ജീവിക്കാത്തത് വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ല വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ലാത്തതിനാൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുമില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും ചിന്താശക്തി നശിച്ചുപോയ മനുഷ്യൻ മൃഗത്തെക്കാൾ അതപ്പതിച്ചു പോകും അങ്ങനെ അതപ്പതിക്കുന്ന ധാരാളം രംഗങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നാം നമ്മളതിൽ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല മഹാനായ മാലിക് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം സമീപത്ത് ഒരാൾ വന്നു ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു അതിന് പരിഹാരമായി വല്ല വചനവും പറഞ്ഞു തരണം മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ആറ് കാര്യം ഞാൻ പറയൂ ആ ആറ് കാര്യം നീ ചിന്തിക്കുക ആ ആറ് കാര്യം നിനക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ലഭിക്കും ഒന്നാമതായി നീ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ലോകസഭാവായ പടച്ചവന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ചെയ്യുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പടച്ചവന്റെ അധികാരമില്ലാത്ത ഏത് സ്ഥലമാ ലഭിക്കുക അതിശരി അവന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നീ അവനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയോ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു നീ പടച്ചവനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണോ അവനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയാണോ എങ്കിൽ അവന്റെ ഭക്ഷണം നീ തേടരുത് അവന്റെ ഭക്ഷണമല്ലാതെ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതിശരി അവൻ നിനക്ക് തരുന്ന ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ട് അവനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ അതെങ്ങനെ ഉചിതമാണോ ആ ശൈലി ആ രീ ആ രീതി അവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വാസ്തവത്തിൽ ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളിൽ പലരും നല്ല ഉണർവിലുള്ളവർ അവര് ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കൂല അവർ ക്ലാസ്സാണ് ചിന്തിക്കുക ഉറങ്ങുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലതും സ്വപ്നം കാണാം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുന്നൊരു സലാത്തി കാണണം സലാത്തുൽ ഞാൻ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടു ധാരാളം പശുക്കളെയും ആടുകളെയും കോഴികളെയും കണ്ടു അതൊന്നും പകല് സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നത് കാണാറില്ല അവകളെല്ലാം ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് കൃത്യമായി ഉറങ്ങും പണിയെടുക്കേണ്ട സമയത്ത് പണിയെടുക്കും നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉണർവുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു തീരെ ചെറിയ മക്കളും അല്ല പ്രായമുള്ള വയസ്സന്മാരും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഈ സമയം ഉറങ്ങൂല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ രോമത്തിന്റെ കളർ മാറ്റേണ്ടി വരും എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇരുന്നു പറയും ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി പഞ്ചസാരക്ക് മധുരമുണ്ടെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്റെ ഭാഷയിൽ പഞ്ചസാരക്ക് മധുരമില്ല തീക്ക് ചൂടുണ്ടെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം തീ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ ചൂട് അനുഭവിക്കുന്നു തലയിൽ വെച്ചാലും അനുഭവിക്കുന്നു വായിൽ വെച്ചാലും അനുഭവിക്കുന്നു തീക്ക് ചൂടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണ് 
പഞ്ചസാര എങ്ങനെയല്ല അത് കയ്യിൽ വെച്ചപ്പോൾ മതിർക്കുന്നില്ല പഞ്ചസാരക്ക് മധുരമില്ല എന്ന് ഉറച്ചില്ലേ തീ പോലെയല്ലല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ മധുരം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് വായിലിടുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം മധുരം വായക്കാണോ അല്ല പഞ്ചസാര കാണോ വായക്കാണെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത് അതും സമ്മതിക്കാൻ നിർവാഹമല്ല കാരണം കുറച്ച് മണൽ തെരി എടുത്ത് വായിലിട്ട് നോക്കും മധുരമില്ല അപ്പൊ വായക്കുവല്ല രണ്ടും കൂടുമ്പോഴാ എന്നാൽ ഏത് മധുരവും ഏത് രുചിയും ആരോഗ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് നല്ല രുചിയുള്ള ബിരിയാണി അത് രുചിയുണ്ട് പക്ഷേ പനിച്ചു വറക്കുന്നവനല്ല ആരോഗ്യം നശിച്ചാൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തിനും രുചിയില്ല അപ്പൊ ആരോഗ്യവുമായി ആ രുചി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് രുചി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരാൾ നല്ല രുചിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അതേ ബിരിയാണി പനിച്ചു വറക്കുന്നവന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഓക്കാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ഭക്ഷണം തരുന്നവനും ഭക്ഷണത്തിന് രുചി തരുന്നവനും ലോകസത്താവായ പഠിച്ചവനാണ് അവൻ ഇന്ന് അവൻ ബിരിയാണി കഴിക്കണ്ട തീരുമാനിച്ചാൽ എത്ര നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല സട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ഭക്ഷണം വലിയ കോടീശ്വരനാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മേൽപ്പോട്ട് നോക്കി കിടക്കാണ് വയറ്റിന് ക്യാൻസർ ആണ് ഒരുറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ അവന്റെ ധനമോ അധികാരമോ അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവന്റെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അവനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു നിനക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ നീ പഠിച്ചവൻ കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചെയ്തോ പഠിച്ചവൻ കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചെയ്തോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവോ അപ്പോഴാ ചോദിച്ചു നീ പഠിച്ചവന്റെ അധികാരത്തിൽ താമസിച്ച് അവന്റെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അവൻ തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും അനുഭവിച്ച് അവൻ കാണ തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം മൃതിയുള്ളോഹന്നുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് മൂന്ന പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതെന്താ മലക്കുൽ മൗത്ത് മരണം കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്ക് വരുമ്പോ നീ പറയാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എനിക്കൊന്ന് തോബയൊക്കെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വന്നാ മതി ഇപ്പൊ വരണ്ടെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഓഫീസൊക്കെ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ വന്നു എന്നെല്ലാം പറയലുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഈ റവന്യൂ അതുപോലെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് വിഷം തോന്നണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പലപ്പോഴും എല്ലാവരും അല്ല അങ്ങനെയാണോ സുബഹാറുള്ള ഞാനിപ്പോ ഒരു പെർമിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ മേലെയായി എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ പ്രതിനിധികൾക്ക് അരി ഇറങ്ങല കാരണം എന്താ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണ കാരണം ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഉദ്യോഗം ഭരിക്കണം ശമ്പളം പറ്റണം എന്ന ചിന്ത മാത്രം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റി കൊടുത്തു അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യണമെന്ന ചിന്തയില്ല അവസാനം പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആത്മഹത്യ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെയും പിന്നെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞേക്കാണല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സംസ്കാരവും ബന്ധങ്ങളും ബാധ്യതകളും കടപ്പാടുകളും പഠിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ആ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവൻ വലിയ ഡോക്ടർ ആയാൽ ചിലപ്പോൾ കിഡ്നി കക്കുന്നു കിഡ്നിക്ക് അളവ് നടത്തുന്നു അതുപോലെ പലതും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇരിക്കട്ടെ ഈ മലക്കുൽ മൗത്ത് വരുമ്പോ സമയം കുറച്ച് പിന്തിച്ചു തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ അത് കഴിയൂല്ലോ ശൈസെ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് നിനക്ക് നന്നാകാനുള്ള അവസരം മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നാൽ കിട്ടുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണോ എന്നാൽ വരുന്ന സമയം നിനക്കറിയില്ലേ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നാകാൻ ചിന്തിച്ചോ മഹാനായ ഇബ്രാഹിമുൽ അദ്ദേഹം ഋതിക മോഹനുവിന്റെ ഉപദേശം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് റാഷിദ് ബുഖാരി അവറുകളും ഞാനും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കോളേജ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് കുറ്റിയാടി സുറാജി മഹുദേ അവിടെ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ വിദ്യാർത്ഥികളായ രണ്ട് മക്കൾ അവർ അവരുടെ പഠനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ തിരൂരിൽ വെച്ച് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചുപോയി വീട്ടിൽ അള്ളാഹു അവരെ സുഹതാക്കളിൽ പെടുത്തട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ മരണം മുന്നിൽ കാണാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല 
പ്രായത്തിന്റെ പരിധിയില്ല നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പില്ല ഏത് സമയത്തും മനുഷ്യന് മരണം സംഭവിക്കാം മലക്കുൽ മൗത്തിനോട് പിന്നീടാകാം എന്ന് പറയാൻ വകുപ്പില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം വരുന്നു എന്നാണ് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റതി മോഹനുവിന്റെ ചോദ്യം പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാം കബറിലെത്തി മുങ്കറിന് കീറ് വരുമ്പോ അവരെ രണ്ടാളോടും മാറി നിൽക്കൂ എന്ന് പറയണം അത് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സീഹേ എങ്കിൽ പിന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ നേരത്തെ തന്നെ സന്നദ്ധനായി പോയാൽ മതി അവസാനം ആറാമതായി പറഞ്ഞു പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വിളംബരമുണ്ട് ലോക സൃഷ്ടികളെ മുഴു മനുഷ്യരെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അവസാനമുള്ള ഒരു വിളംബരം ഫരീഖും ഫിൽ ജന്നതി ഫരീഖും ഫിൽ സഹീർ ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു ബേച്ച് ഒരു ബേച്ച് നരകത്തിലേക്ക് ആ സമയത്ത് നരകത്തിലേക്കുള്ള ബേച്ചിലേക്ക് നിന്നെ നയിക്കപ്പെടുമ്പോ നീ അവരെ കൂടെ പോകാതിരുന്നാൽ മതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് കഴിയില്ലല്ലോ സിഹേ എങ്കിൽ പിന്നെ നീ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ആറിനും നിനക്ക് ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ കാണുന്ന വിധത്തിൽ നീ അവനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുനിയണ്ട ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം മൃതി അള്ളാഹ് എന്നിവിന്റെ ഉപദേശമാണ് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം മൃതി അള്ളാഹ് എന്ന് വലിയ മഹാന എല്ലാം വിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് വിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു മഹാനാണ് ആ മഹാന്റെ ഈ ഉപദേശം മഹാനവരുടെ ഒരു വറക്കത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകട്ടെ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ആമുഖമായി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും ചൊരിച്ചു തീർന്ന അള്ളാഹുവിനോടാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നാം സന്നദ്ധരാകും രണ്ടാമതായി നമുക്ക് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ബന്ധമുള്ളത് സർവ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും നിമിത്തമായ സർവ സത്യങ്ങൾക്കും സർവ നന്മയുടെയും നിമിത്തമായ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ആ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ മുൻപല്ല് പൊട്ടി തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലിൽ നിന്ന് രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്യിന്റെ വിരലിന് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനായിരുന്നു വീട്ടിൽ അരി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടിയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ഞാനൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്നൊന്നും പറയാനല്ല മറിച്ച് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനോ ലോക ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനോ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി സർമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം നമുക്കുള്ളത് അന്നബിയു സാധാരണ മനുഷ്യന് ജിബിരിൽ അലഹി ഇസ്ലാമിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ജിബിരിയിൽ അലഹി ഇസ്ലാമുമായി സംവദിക്കാൻ കഴിയില്ല ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല ആ അസാധാരണ മനുഷ്യനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് എന്നും റസൂലാണ് എന്നും റസൂലാണ് എല്ലാവർക്കും റസൂലാണ് നബിതങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് റസൂലായിരുന്നു എന്നല്ല അസൂദ് തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കെല്ലാം നമ്മിലേക്കെല്ലാം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഇന്നും നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ നബിയും റസൂലുമാണ് അവിടുന്ന് ഉമ്മത്തിനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഖബറിൽ കിടക്കുന്നത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അവിടുന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വലിയ ബന്ധമുള്ള ഈമാനുള്ള മഹാന്മാരായ ബന്ധുക്കളും കാണുന്നുണ്ട് കബറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ബാപ്പ അറിയും ഉമ്മ അറിയും ഉമ്മാമ അറിയും ഉപ്പാപ്പ അറിയും എന്ന് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി സ്മതങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ബന്ധം ആ ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമുക്കത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നന്ദി കാണിക്കേണ്ടുന്ന സിദ്ധി മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും അവിടുന്ന് വിട്ടേച്ച് പോയിട്ടില്ല പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് തകരാറ് വരുന്ന ഒരു വിഷയവും അവിടുന്ന് വിരോധിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അവസാനം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തിരിവിളക്ക് കത്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അന്ന് 
നിങ്ങൾ തിരിവിളക്ക് കെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഉറങ്ങരുത് എന്ന് വരെ നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലം ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് അടുപ്പുള്ള വീടുകളിൽ ആ ഗ്യാസ് ശരിക്കും ഓഫ് ആക്കിയിട്ടല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങരുത് എന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ പുറമെ ബൾബുകൾ കത്തിച്ച് കിടക്കുന്ന റൂമുകളിൽ ബൾബും ഓഫ് ആക്കണം എന്ന ആരോഗ്യപരമായ ഉറക്കിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ വിഷയവും അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ എല്ലാ രംഗങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളോട് വലിയ ബന്ധം വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളോട് നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക അടുത്തത് റബിയുള്ള പോലെ സ്നേഹപ്രകടനത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസമാണ് എപ്പോഴും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നാം ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കാഠിന്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂർദ്ധന്യദശയാണ് ലോകസത്താവായ പടച്ചവനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നാം ആ പടച്ചവനുമായി സംഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലും നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ മറന്നു പോകാതെ അസ്സലാം അലൈക്ക് അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് നേരിൽ വിളിച്ച് സലാം പറയുന്നത് അവിടുത്തോടുള്ള ബന്ധം അത് ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് തവണ ബന്ധം നിലനിർത്തു ഏത് സെക്കൻഡിലും വേണമെങ്കിലും അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അഞ്ച് സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നതാണ് അസ്സലാം അലൈക്ക് അയ്യുഹൻ നബിയു നമ്മുടെ ബാപ്പയോട് അത്ര സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പ നമസ്കാരത്തിൽ വിളിച്ച് സലാം പറഞ്ഞ നമസ്കാരം ബാത്തുലായി പോകും ഉമ്മാനെ വിളിച്ച് സ്ഥലം പറഞ്ഞ ബാത്തുലായി പോകും പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി നിങ്ങളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന് കേടുവരും ഇത് എല്ലാ പുത്തൻവാദിയും എല്ലാ പുതുപുത്തൻവാദിയും ഈ എല്ലാ വാദികളും ഒരുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തോട് ബാഹ്യമായി വിട പറഞ്ഞ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ വിളിച്ച് സ്ഥലം പറയുന്നു എത്ര ദൂരെയുള്ളവർ എവിടുന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് കേൾക്കുമെന്നും മടക്കുമെന്നും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ബന്ധം ദിനേന ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മോഹിനികളായ നാം മൂന്നാമതായി നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാകാൻ പാടില്ലല്ലോ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാം കുറേ പോത്തുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി വെട്ടിച്ചിറയിലല്ല മജ്മയിലല്ല ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു പോത്തുകളോട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിൽ കിടക്കണം സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഒരൊറ്റ പോത്തും കിടക്കുന്ന പോത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂല അതേസമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലോ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം നോക്കട്ടെ പോത്തിനെ പോലെയാണോ അല്ല എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗത്തെ പോലെയല്ല പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തുനിയുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗത്തെ പോലെയല്ല മൃഗത്തോട് പോയി കുറെ വയന്ന് പറഞ്ഞു ആ വയലൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു നഷ്ടമൊന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവില്ല മൃഗത്തെ പോലെയല്ലല്ലോ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് വിവേകമുണ്ട് വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യരുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തീരൂല മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പലരും വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം എടുത്ത് വായിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകല മൃഗം അങ്ങനല്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വായി കൊണ്ടുപോകല മൃഗവും മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ അല്ല എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടോ ഏത് ആൾക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവൂലേ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ മൃഗത്തെക്കാൾ ചിലപ്പോൾ അതപ്പതിച്ച് പോകാറുണ്ട് വെട്ടിച്ചിറയിൽ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വല്യ ചിത്രം നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ഭംഗിയുള്ള പശുവിന്റെ ചിത്രം കന്നുകാലി തീറ്റയുടെ പരസ്യമാണ് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി ഒരുപാട് മൂരിക്കുട്ടന്മാർ അതിലെ പോകുന്നുണ്ട് ഓരോറ്റ മൂരിക്കുട്ടനും ഈ പശുവിന്റെ ചിത്രം നോക്കുന്നില്ല അതേസമയത്ത് ഇപ്പോഴും പെണ്ണിന്റെ ചിത്രവും നോക്കി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കാരണം ഈ ചിത്രം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നീ മൂരിക്കൂട്ടന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി മനുഷ്യൻ മൃഗത്തേക്കാൾ അത് പതിച്ചു പോകാൻ മൃഗത്തേക്കാൾ അത് പതിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ചിന്തയില്ലാത്തവർ ഇരുന്നോളി 
മനുഷ്യരും മൃഗവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് മനുഷ്യന് ബന്ധങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് മൃഗത്തിനതില്ല മൃഗത്തിനുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോ കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ ഒരു പശു പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുട്ടി അമ്മയോട് വലിയ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു അമ്മയുടെ സമീപത്ത് പോകുന്നു മുല കുടിക്കുന്നു വലിയ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു ആ കുട്ടി അമ്മയോ അമ്മ ഈ കുട്ടിയോടും വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു നക്കിക്കൊടുക്കുന്നു തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നു മുല കുടിക്കാൻ നിന്നു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു പക്ഷേ അതെപ്പാ എന്നറിയോ ആ അത് നേഴ്സറി പ്രായത്തില അല്ല ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോ അല്ല അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും അതുപോലെ മെഡിസിനും പഠിക്കുന്ന ആ കാലത്തല്ല പിന്നെ ഇപ്പോ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ അപ്പൊ ഉമ്മ കുളിപ്പിച്ച് കുപ്പായിട്ട് തരണം ഉമ്മ മുലകെടുക്കണം ഉമ്മ വാരി കൊടുക്കണം അന്ന് കുട്ടിക്ക് വലിയ സ്നേഹം അതേപോലെ ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങോട്ടും വലിയ സ്നേഹം ഇതുപോലെ പശുക്കുട്ടിക്കുണ്ട് പ്രസവിച്ച ഉടനെ നക്കി തുടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അമ്മയുടെ മുലക്കൂലിൽ പോകുന്നുണ്ട് അമ്മയുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അമ്മ പോകുമ്പോൾ പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ട് അമ്മേനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ പ്രായപൂർത്തിയൊക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞാലോ ഈ കുട്ടി മകനാണെങ്കിൽ അഥവാ മൂരിക്കുട്ടനാണെങ്കിൽ സ്വന്തം അമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അമ്മയുടെ പുറത്ത് ഓടിക്കേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അമ്മയോ ചിലപ്പോ അതിന് വിധേയമായി നിന്നു കൊടുക്കുന്നു ചിലപ്പോഴോ തൊഴുത്തിൽ വെച്ച് എന്നെ പരസ്പരം കൂത്തുന്നു സുഭാന എന്റെ കാരണം പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബന്ധം തീരെ പോയി പോയി ഇത് മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഈ സ്വഭാവം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യരാകുന്ന യുവാക്കളിലും കണ്ടുവരുന്നു നേരത്തെ ഉമ്മ പറയും പോലെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉമ്മാൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല പറ ബാപ്പ പറയും പോലെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബാപ്പാൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല കാരണം ശരിക്കും മൃഗമാവുകയാണ് മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് നല്ല ബന്ധം അച്ഛനും അമ്മയായിട്ടൊക്കെ അച്ഛനുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകണോ എന്നറിയില്ല അമ്മയായിട്ട് വലിയ ബന്ധം അതേ സമയത്ത് പ്രായമാകുമ്പോൾ ബന്ധമൊക്കെ ഉലഞ്ഞു പോകുന്നു മനുഷ്യൻ മൃഗമാവുകയാണ് അങ്ങനെയാകാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാകാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്കൊരു നേതൃത്വമുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വം മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഖുർആാൻ ഓതി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് നന്മ ചെയ്യുന്നവരാകണം മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം അവരെ വെറുപ്പിലാണ് പടച്ചവന്റെ വെറുപ്പ് സ്വർഗം ഉമ്മമാരുടെ കാലിന്റെ ചവടയാണ് ബന്ധം മൃഗങ്ങളെ പോലെയുള്ള ബന്ധമല്ല മനുഷ്യരുടെ ബന്ധം അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ബന്ധമാണ് അതെന്നും ഉണ്ടാകണം എത്ര പ്രായമെത്തിയാലും വേണം വെറും കുട്ടിക്കാലത്ത് മാത്രം പോരാ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അനുഭവം എനിക്കറിയില്ല ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണാറില്ലേ അവർ നല്ല ബന്ധം ഉമ്മയുമായി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വലുതാകുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതെയാകുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നമ്മൾ സ്വയം സ്വയമേ മൃഗ മൃഗമായി പോയി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് മൃഗമായി അതപ്പതിച്ചു പോയി ബാപ്പ ഉമ്മയോട് ബന്ധമില്ലാത്തവർ അവരെ അനുസരിക്കാത്തവർ അവരെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ അവർക്ക് വിധേയപ്പെടാത്തവർ അവരുമായി നല്ല ബന്ധം കൊണ്ടുപോകാത്തവർ പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളുമായി നല്ല ബന്ധം വേണം പക്ഷേ അവർ ലോകസട്ടാവായ പടച്ചവനെതിരായി അവർ നിന്നോട് ഉപദേശിച്ചാൽ കൽപ്പിച്ചാൽ നീയതനുസരിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം പടച്ചവന്റെ മേലെയല്ല ഉപ്പയും ഉമ്മയും പടച്ചവനേക്കാൾ വലിയൊരു ബാപ്പയും ഉമ്മയില്ല ബാപ്പയും ഉമ്മയും അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത പുരോഗതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പങ്കാളികളാണ് പക്ഷേ അതെല്ലാം കുറഞ്ഞ കാലം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വിഷയം അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ നിനക്ക് വയറ്റിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം തന്നവൻ വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഉമ്മയുടെ മുലപ്പാല് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തവൻ ആ മുലപ്പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ കടിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 
നിന്റെ കൈക്ക് നഖം തന്നവനാണ് അവൻ പക്ഷേ തലയിൽ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് രോമം തന്നവനാണ് അവൻ പക്ഷേ വായൽ വായയിൽ പല്ല് തന്നിട്ടില്ല നീ ആ മുല കടിച്ചു പോകും എന്നതുകൊണ്ടാണ് കടിച്ചാൽ ഉമ്മയുടെ മുല പഴുക്കും പഴുത്താൽ ഉമ്മ പരിപാടി രാജീവക്കും രാജിവെച്ചാൽ നീ പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തുപോകും അതുകൊണ്ട് വായയിൽ പല്ല് തരാതെ നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചവനാണെന്ന പിന്നീട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പല്ലുകൾ തന്നവനാണല്ല അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വലുതല്ല ഉമ്മ അതിനേക്കാൾ വലുതല്ല ബാപ്പ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവും റസൂലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ പറഞ്ഞാൽ ഫലാത്തുഹുമാ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു എന്നാലും അവർ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും വിരോധികളായാൽ പോലും അവരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം അവരോട് നല്ല നിലക്ക് സഹവസിക്കണം ബാപ്പ സുന്നിയല്ല എന്നാലും അദ്ദേഹത്തോട് നല്ല പെരുമാറ്റം വേണം മകൻ എന്ന നിലക്ക് ബാപ്പ മുസ്ലിമല്ല എന്നാലും അദ്ദേഹത്തോന് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതല്ലേ അസ്മാവി വിറുതി അള്ളാഹനയുടെ അമ്മ സമീപിച്ചപ്പോൾ ലഭിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്റെ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് വല്ലതും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സിലീഹ ആ അമ്മ എന്ന ബന്ധം പുലർത്തണം അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചില്ലേ ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിൽ സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും സഹകരണവും സഹനവും സൽസ്വഭാവവും അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാത്തവർ അവര് പഠിക്കാൻ തുനിയുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും അവരോട് നല്ല പെരുമാറ്റം നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് റേഷൻ കടയിൽ പോയാൽ അരിയും മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പോഴും കിട്ടും പക്ഷെ അന്ന് കാർഡും കൊണ്ട് പോയാൽ മതി ആരും പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ പോരാ ബെറലും കൊണ്ട് പോകണം ബെറലും കൊണ്ട് പോയാലേ കിട്ടുള്ളൂ കാർഡ് കൊണ്ട് പോയാൽ മാത്രം പോരാ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ റേഷൻ കാർഡ് തള്ളിപ്പോകും ഇനി ഒന്ന് പോയിട്ട് അരി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങണം മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലാത്തോ എല്ലാ പ്രശ്നം അരി ഇല്ലാത്തോ എല്ലാ പ്രശ്നം ഇത് കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല നിങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഉമ്മാരോട് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ കരയുമ്പോ ഉമ്മ തീരുമാനിച്ചു ഉമ്മല കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഒരു ദിവസം കുളിപ്പിച്ച് നല്ല ഷർട്ടൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് രാവിലെ നഴ്സറിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ച് സ്കൂളൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞ് പിറ്റേ തൊമ്പതിന് വെച്ച് എല്ലാ നീതി തന്നെയാ പണി നമ്മളില്ല ചിലപ്പോ ഉമ്മ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ച പറഞ്ഞു ആ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തു ഇതെന്താ അപ്പൊ മറ്റോണോട് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിൽ ആൾക്കാരില്ലേ സുബാനല്ല ഉമ്മ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നോ ഒരുത്തനെ ഞാൻ പോറ്റി രണ്ടാമത്തെ എന്നെ കൊണ്ട് കയ്യൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നോ ആ ഉമ്മയോടല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞത് എത്ര വലിയ ധിക്കാരമാണ് എത്ര വലിയ അതപകേടാണ് എത്ര വലിയ ദോഷമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ അത് മാത്രം പോരാ ചെറുപ്പത്തിൽ കാര്യം നേടുന്നത് വരെയുള്ള ബന്ധം വലുതായ പിന്നെ ഉമ്മ വേണോന്നില്ല ബാപ്പ വേണോന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ആവും അപ്പൊ ബന്ധമില്ല അപ്പൊ ശരിയായ മൂരിക്കൂട്ടൻ ശരിയായ മൂരിക്കൂട്ടൻ ശരിയായ പോത്ത് അതിന്റെ സ്വഭാവം അതെങ്ങനെ മനുഷ്യരെ പിടികൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരുണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണോ സുബാനുള്ള എവിടെയാണ് കുഴപ്പം മനുഷ്യൻ മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നവനാകും അവരുടെ തൃപ്തിയിൽ എന്റെ തൃപ്തി അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ വിവാഹം കഴിച്ച പെൺകുട്ടിയെ കൂടും ആ വിവാഹം കഴിച്ച പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹമോചനം നടത്താൻ നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്വന്തം ബാപ്പ പറഞ്ഞു മകനോട് വിവാഹം മോചനം നടത്തണം നബി തങ്ങളോട് പോയി ചോദിച്ചു ബാപ്പ പറഞ്ഞോ എന്നാ ഒഴിവായിക്കളാന്നു അതാണ് ബന്ധം ബാപ്പയും ഉമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേറെ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം അത് ബാപ്പ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നബി തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്ത നീയും നിന്റെ ധനവും നിന്റെ ബാപ്പാന്റെതാണ് നിന്റെ ധനം മാത്രല്ല നീയും ബാപ്പാന്റെതാണ് അത്രയും വലിയ ആധികാരികതയുണ്ട് ബാപ്പമാർക്ക് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല 
ഫീസ് അടക്കുന്നത് ബാപ്പയാണെങ്കിൽ പരമാവധി പുറത്തിങ്ങനെ അനുസരിച്ച് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആയാൽ പോരാ അത് ലാ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബന്ധം മൃഗീയ ബന്ധമാണ് മനുഷ്യ ബന്ധമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബന്ധമാക നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയാത്തൊരു ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം വേണം നമുക്ക് സർവ നന്മകളും എത്തിച്ചു തന്ന നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങൾ ആ നിമിത്തങ്ങളായ മനുഷ്യരോട് ബന്ധം വേണം അതാണ് സജ്ജനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനർത്ഥം നമുക്ക് ആരാണ് ഈമാൻ എത്തിച്ചു തന്നത് ആരാണ് ഇസ്ലാം എത്തിച്ചു തന്നത് ആരാണ് ഇസ്സാൻ എത്തിച്ചു തന്നത് ആരാണ് നമുക്ക് അറിവുകൾ പകർന്നു തന്നത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരാ ആ മഹാന്മാർ സജ്ജനങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വൈദ്യുമാക്കവി അവരുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ വൈദ്യുതിനെ സ്വീകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ചു പോകുന്നു എന്താ കാരണം അത്തരം മഹാന്മാർ നമുക്ക് തന്ന ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങൾ അവർ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന വിവരങ്ങൾ ആ വിവരങ്ങൾ കാരണത്താൽ അവരോട് നമുക്ക് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അത് ആത്മീയമായ ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ സ്നേഹം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി നിങ്ങളെല്ലാം ശബ്ദിച്ചു ഞാൻ വേറെ ഒരാളുടെ പേര് പറയാം പേരോട് പുറത്തുമടത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുൽ ഹാജി നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ വാപ്പയാ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വാപ്പയുമായി ബന്ധമില്ല മോഹനുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് സെയ്ദിന അബൂബക്കറിന്റെ സുദ്ദീ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയും എല്ലാ മുസ്ലിമിനും ബന്ധമുണ്ട് ആ സജ്ജനങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം സഹായത്തിനോടുള്ള ബന്ധം ഔലിയാക്കളോടുള്ള ബന്ധം അത് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയാകുന്നത് എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളും പരസ്പരം സത്യവിശ്വാസികൾ എന്നതിനൊക്കെ ബന്ധമുള്ളവരാണ് ആ ബന്ധം കൊണ്ടാണ് സർവ നിസ്കാരത്തിലും സർവ മുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അള്ളാഹുവിനോട് സമാധാനം ചോദിക്കുന്നത് ബന്ധം സജ്ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മോമിനിയങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധം അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു മോമിനും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഒരു മോമിനും പരാജയപ്പെടണമെന്ന് ആലോചിക്കരുത് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കല്ലേറുകൾ എന്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മുട്ട ഏറി വന്നതും ഓർമ്മയുണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കല്ലേറുകൾ വന്ന് വീഴുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ സദസ്സിലുള്ളവർക്ക് തലക്ക് കല്ലേറുകൊണ്ട് പരിക്ക് പറ്റി രക്തം മേൽപ്പോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറി കിട്ടിയിട്ടില്ല പഠിച്ചവൻ കാക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും വന്ന കാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനാണ് മറ്റൊരു വിഷയം പറയാനാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം കല്ലെറിഞ്ഞവർ ശകാരിച്ചവർ ചീത്ത വിളിച്ചവർ അവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം അതെങ്ങനെ അവരെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് നിൽക്കുക അവരൊക്കെ എവിടെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ സീൻ ഓതുക അങ്ങനല്ല പിന്നെ അവരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങളാൽ അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പലതും ചെയ്യുന്നു ഏതുപോലെ ഏതുപോലെ ഒരു ഉമ്മ നല്ല കൈപ്പുള്ള കഷായം കൈപ്പുള്ള മരുന്ന് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു കുട്ടിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കുട്ടി കാല് കൊണ്ടുമ്മയെ ചവിട്ടുന്നു മാന്തിപ്പറിക്കുന്നു കടിക്കാൻ നോക്കുന്നു കുട്ടിക്ക് വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മ തിരിച്ച് കടിക്കാമോ ഉമ്മ തിരിച്ച് ആ കുട്ടിയെ മാന്താമോ അല്ല പിന്നെ കുട്ടിക്ക് വിവരമില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതുപോലെ നാം നമ്മുടെ ദീനി പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോ കുറെ ആളുകൾ ചീത്ത പറയുന്നു കല്ലെറിയുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ അവരോട് വൈരാഗ്യം വെക്കാൻ പാടില്ല അവർ വിവരമില്ലാത്തവരാണെന്ന നിലക്ക് അവർ നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇഹലാസ് നേരെ മറിച്ച് അവർക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ തിരിച്ച് കല്ലെറിയാൻ പാടില്ല മൂമിനിയങ്ങൾ പരസ്പരം വലിയ ബന്ധമുള്ളവരാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകൾ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ചിന്തിക്കണം എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം അതിനെന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യാൻ നോക്കണം 
അത് മൂമിനിയങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ ശത്രുക്കളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ ശത്രുക്കളാണ് യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധം തെക്കവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സൗഹൃദ സൗഹൃദം ആ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തി വന്നവർ പരസ്പരം ശത്രുക്കളല്ല അവിടെ അവർ സഹായികളാണ് സഹകാരികളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബന്ധം അത് ഈമാനിന്റെ പേരിലാകണം തെക്കവയുടെ പേരിലാകണം ആ ബന്ധമുള്ളവർക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പരസ്പരമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ബന്ധങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതാക്കളോടുള്ള ബന്ധം നമ്മളെ നേതാക്കളോട് നല്ല ബന്ധം വേണം ചിലരുണ്ടല്ലോ നേതാക്കളെ മുന്നിലെത്തിയാൽ കൈപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് മണക്കൽ പല സൈസും ഉണ്ട് സുബഹാനല്ല ഈ കർണാടകക്കാരെ മണക്കലുണ്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചു ഒരു നാലു പ്രാവശ്യം മണത്താലേ അവർക്ക് മതിയാവും ഇയാൾക്ക് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചു കൊടുക്കല്ലാണ്ട് നിർവഹിക്കണ്ടാവില്ല മണത്തോണ്ട് ഈ മണക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ എന്തോ കിട്ടുമോ ഒന്നും കിട്ടൂല പക്ഷെ അയാളെ മനസ്സിൽ ഒരു കിബിർ കിട്ടിയാൽ ലാഭം ആൾക്കാർ കയ്യെല്ലാം പിടിച്ച് മണക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ളൊരു കിബർ ഇവന് കിട്ടിയാൽ അവൻ നശിച്ചു നേരെ മറിച്ച് അവന്റെ മൂക്കിന്റെ വർക്കത്തോട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടുപോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മണക്കലൊക്കെ വളരെ ജോറാ പക്ഷെ പുറത്തു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയും അങ്ങനത്തെ ചിലരുണ്ട് മണക്കലോ ഭയങ്കര എണീറ്റ് നിക്കലോ ഭയങ്കര തെക്കിബീർ ഭയങ്കര സുബഹാനല്ല ചില മുതാലിമികളുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത്തഹിയാത്ത് സലാം വെട്ടി കൈ മഴയേക്ക് ബേക്കോട്ടി അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാലും വല്ലാത്ത അഥവാ സുബാനല്ല ഉസ്താദ് ഇല്ലെങ്കിലോ ഹദ്ദാ തോതൂല ജമാത്തിനും പങ്കെടുക്കൂല ഇതാണോ അതബ് ഈ ബേക്കോട്ടിരിക്കലാണോ അതബ് ഇന്നലെ ഒരുത്തരം ഞാൻ പിടിച്ച് മുന്നോട്ടിരിക്കും കാരണം ബേക്കെന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ആള് അത് നോക്കാണ്ട് മറ്റോന്റെ മുന്നിലേക്കാ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതബ് കാണിച്ചതാണ് അപ്പൊ അത് വേണ്ടാന്ന് തോന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം ഈ സോപ്പിടുന്ന കുറെ അതബുകളുണ്ട് സോപ്പിടുന്ന കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് അതിന് പകരം ആത്മാർത്ഥമാകണം നേതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹം ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹു അന്നുവിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് പകൽ സമയത്ത് അധ്വാനിച്ച് പോയി പണിയെടുക്കും എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടെയുള്ള മുരീതന്മാർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം രാത്രിയിൽ മൂപ്പര് ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പര് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കും ഒരു ദിവസം മൂപ്പര് കുറച്ച് പിന്തിപ്പോയി വരാൻ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ നേതാക്കളോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന അനുയായികളില്ലേ എങ്ങനെയാ വെറുപ്പ് പിടിക്കൽ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ എത്തിയില്ല കാരണം നമ്മളെ റോഡല്ലേ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാലം എത്രയായി അന്നെത്ര വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എത്രയാ വാഹനം റോഡ് എവിടെയാ മാറിയത് റോഡ് വണ്ടയുള്ള തന്നെ ഒരു മാറ്റവുമില്ല മറ്റെല്ലാതെ തുടരുകയാണ് എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും തലയൊക്കെ നരക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ റോട്ടിന് മാത്രം മാറ്റില്ല പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മാറ്റുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മാറ്റുണ്ട് റോട്ടിന് മാറ്റില്ല പണ്ടയുള്ള റോഡ് തന്നെ വാഹനമോ വാഹനം റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആകെ ഒരു കാറ് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താലൂക്കിൽ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ എല്ലാ വീട്ടിലും മൂന്ന് നാല് കാറ് പിന്നെ എവിടെ ഓടിയാലെത്തുക അതുകൊണ്ട് ദൂരെയുള്ളവരൊന്നും പരിപാടിക്ക് വിളിക്കരുത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സമയം തീർത്തും റോട്ട് മക്കളിയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും അല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേതാവ് പിന്തിപ്പോയ പ്രതിഷേധം വരും ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം വരാൻ കുറച്ചങ്ങ് വൈകിപ്പോയി അപ്പൊ ഈ കൂട്ടാളികളായ ആളുകൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചതറിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ വരാൻ വൈകിയില്ലേ മുപ്പര് കുറേ ശായി റൊമ്പ് മണിയാവും തോന്നുന്നു മകരിമിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലേ ഞാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ തീർത്തും ഞമ്മളങ്ങ് തിന്ന എന്നാലോ പിന്നെ നേരത്തെ വന്നോളൂ നല്ല പരിപാടിയാവും ഉസ്താദ് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ടിപ്പി പാത്രം അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കാലിയാക്കിയാലേ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തു ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പ്രതി അള്ളാഹു എന്നു എന്ന ഗുരുവരിയർ കൂടെ കുട്ടികൾ കാണിച്ച ഒരു അഥവാ തീർത്തും തിന്നങ്ങ് തീർത്തു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങി മൂപ്പര് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയി മൂപ്പര് മനസ്സിലാക്കി പടച്ചവനെ കുട്ടികളാരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അധ്വാനിച്ച് അടുപ്പിന്റെ അടുക്ക പോയി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് 
ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഒക്കെ ചെതിട്ട് ഉപരാഹിരോധം തങ്ങളോട് പറയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ടാ ഇവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് നമ്മളും ഗുരുവര്യരായ ശ്രീകുന്ന തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മൂപ്പർക്ക് കൊടുക്കാതെ തിന്ന് കിടന്നവരാ അനുയായികളായ നമ്മള് മൂപ്പരോ മൂപ്പര് നമ്മൾ തിന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല വിചാരിച്ചിട്ട് രാത്രി വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോ നമ്മളെ ഉറക്ക് തെളിയിക്കാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന തിരക്കില്ല പലപ്പോഴും നേതാക്കളെ പ്രയാസ അനുയായികൾ അറിയൂല അനുയായികളെ പ്രശ്നം വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും നേതാക്കളോട് നല്ല ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകനാകാൻ സാധിക്കുന്നത് നേതാക്കളുടെ പ്രയാസം വളരെ വലുതാണ് വളരെ വലുതാണ് കാരണം എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു ഒരു മണി ഏകദേശമായി കിടക്കുമ്പോ തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ സുബീസ് കെച്ചിട്ട് പുറപ്പെട്ട് കൂടെ നമ്മുടെ അടുക്കുന്ന പഠിച്ച ഒരു മുത്തലിമു കല്യാണം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് നിക്കാഹ രാ മകരിബിന് നിക്കാഹ അവിടെ ഒന്ന് കയറി അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് ദ്വാരത്ത് അവനൊന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ വേറൊരു സ്നേഹിതൻ്റെ സഖാഫി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിക്കാഹ് ഉച്ചക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കയറി അങ്ങനെ എന്നങ്ങനെയല്ല ഓ ഓടിയിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒത്തി ഉദാഹരണം പറയാണ് ഓടി ഇവിടെ എത്തി എന്തേ നിങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണ്ടേ അതും കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ നിക്കാഹ് ഇടവണ്ണപ്പാറ അവിടെ എത്തണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു പരിപാടി ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറയാനെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇതിൻ്റെ പത്ത് നൂറിരട്ടിയൊന്നല്ല സുൽത്താനുല്ല മുക്കൊന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേതാക്കളോട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തണം അവര് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അവർ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം വേണം എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതാക്കൾ അവരോ എനിക്കറിയാം ഞാൻ എസ് എസ് എഫിലൂടെ വളർന്നതാ സുഹാന കാറുണ്ടാവില്ല പിന്നെ പൈസയും ഉണ്ടാവില്ല എസ് എസ് എഫ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ ബിസിനസ് ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ എങ്ങനെല്ലാമോ ബസ് കയറി ഇവിടെ എല്ലാമോ എത്തിപ്പെട്ട് ഞാൻ എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ നന്ദിയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയി ബസ്സിന് കയറി പോകുന്ന കാലാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മദ്രാസിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് എത്തണം മദ്രാസിൽ ഈ പൊള്ളാച്ചി ഈ മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കാൻ വരുന്ന ആളോട് അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരു കത്ത് കിട്ടിയിരുന്നു കീലത്ത് മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ പരിപാടി ഏറ്റിട്ട് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരുടെ കഥ അപ്പൊ ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതാവാ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എത്തണോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെല്ലാമോ എൻ്റെ ബാപ്പുള്ള കാലാണ് ബാപ്പാനെ പോയി കുളിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെല്ലാമോ ഓട്ടോറിക്ഷയിലും ബസ്സിലും എല്ലായിട്ട് നന്ദി പോയി ഇറങ്ങി ബസ് ഇറങ്ങി നമുക്കും ആരെയും കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിൽ നമ്മൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പാ അന്ന് നന്ദിയിൽ അവിടെ തന്നെ പോയി ഇറങ്ങി നന്ദി കോളേജിലൊക്കെ എപ്പോഴും കയറി ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്ത കാലാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നുമില്ല ബന്ധപ്പെടാൻ പോപ്പൊന്നുമില്ല ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഈ ബി ഈ ഭീഷണിക്കത്ത് എഴുതിയ സസഫുകാരനുണ്ടല്ലോ അയാളൊന്നും കിട്ടണ്ടേ അയാൾ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഒരാളെ കോളേജിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയുമെന്ന് തന്നെ അയാൾ എവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടെ പരിപാടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ആറ് അപ്പം ഇയാളൊന്നും കിട്ടുമോ ചോദിച്ചാൽ അയാൾ അങ്ങ് ഒരു മൗലൂന്നുള്ള പെറുക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരാളെ പറഞ്ഞേച്ച് അയാളെ വിളിപ്പിച്ച് അയാളെ വിളിപ്പിച്ചപ്പോൾ അയാൾ വന്ന് അയാൾ വന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം ഇവിടെ പരിപാടി ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു അത് പരിപാടി ചില കാരണത്താൽ നിർത്തിയിരുന്നു നിങ്ങളത്തെ വിവരം അറിയിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു വിവരം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി വടയറിയോട് എത്തിയിരുന്നു പിന്നെ വണ്ടി ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു മടങ്ങിങ് പോകുന്ന തന്നെ ഇയാൾ എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്നോട് പറയാം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഈ തൊട്ട പുറക്ക് പോയിട്ട് മുതലുള്ള പുറക്ക് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല ഞാൻ എന്ത് വകയിലായി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സ് വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴുണ്ട് ഒരു അംബാസിഡർ കാറ് ആ വടകര ഭാഗത്ത് ഓടി വന്നിട്ട് കുറച്ച് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഒരാൾ തലയിട്ട് പോരുന്നോന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സുൽത്താൻ അൽമാ കാന്തപു
അന്നൊരു ചെറിയ ഒരു ഓടി വെച്ച പുരയെ അവസാദിൻ്റെ ആ വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങി പിറ്റേത് രാവിലെ പൊള്ളാച്ചി എത്തേണ്ട ബേജാറാണ് അതിനു വേണ്ടി വന്ന ആൾ നന്ദിയിൽ വന്നിട്ട് പരിപാടി ഇല്ലാത്തോണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയി അയാൾ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് സുബഹാനല്ല പൊള്ളാച്ചി രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് എത്തി എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തിക്കുക അതിനെ പറ്റി നല്ല ബോധം വേണം ചിലപ്പോ നമ്മളെ കല്യാണത്തിന് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടില് സുബഹാനല്ല അമ്മോശം മരിച്ചിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ രാജി വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലൊന്നും പെട്ടുപോകരുത് മറിച്ച് നേതാക്കളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തണം അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ബോധം വേണം ഉമ്മബാപ്പയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ബോധമുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് നേതാക്കളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നല്ല ബോധം വേണം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് നമുക്ക് മഹാരിമുകൾ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ അനുജന്മാരോട് നല്ല സ്നേഹം കാണിക്കണം കാരുണ്യം കാണിക്കണം ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് നല്ല ബഹുമാനം കാണിക്കണം ബാപ്പയോടുള്ള ബഹുമാനം ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് കാണിക്കണം ബാപ്പയോടുള്ള അതേ ബഹുമാനം ഉമ്മ ബാപ്പമാരുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരോട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ബാപ്പയുടെ പെങ്ങള് ഉമ്മയുടെ ആങ്ങള ബാപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജൻ ഉമ്മയുടെ അനുജത്തി ജ്യേഷ്ഠത്തി എല്ലാവരോടും നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം ആദരവിന്റെ ബന്ധം സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അതേസമയം അന്യർ അന്യരുമായുള്ള ബന്ധം അത് ആ ബന്ധം തന്നെയാകണം നമ്മളെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അവരുമായി നമ്മൾ അകലം പാലിക്കണം അകലം പാലിക്കാതിരുന്നാൽ ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ അദ്രമാനാജി അയാൾ പത്ത് രൂപ കൊല്ലമായി എന്റെ കൂടെ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം എങ്ങനെയെല്ലാമോ പത്ത് മണിക്ക് ഇവിടെ ഓടിപ്പിടിക്കണം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഓടി വരുമ്പോ ഒരു വല്ല ഒരു ട്രക്കർ എന്റെ ബാക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കണം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അധികം അടുത്താൽ അപകടം വരും അപ്പോ അകലം പാലിക്കേണ്ടവരുമായി അകലം പാലിക്കണം അപകടം വരുത്തരുത് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സുബഹാനല്ല ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ മുസീബത്തുണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ടും വേണ്ട ഒരു സാധനവും വേണ്ട മറിച്ച് അത് അപകടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും നിങ്ങൾ ഈ അക്കൗണ്ട് സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ വലിയ നിയമമാണ് അക്കൗണ്ട് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സി എ കാരനെ കണ്ടു ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറയും വൗച്ചർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ബില്ല് സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കൃത്യമാകുന്നതിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ പതിനായിരം റുപ്യന്റെ മേലെ മജ്മഹിന് വേണ്ടി സംഭാവന സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെക്കായിരിക്കണം സിറാജിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ചെക്കായിരിക്കണം നമുക്ക് കേസ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പതിനായിരം റുപ്യയുടെ മേലെ നമ്മളൊരു ഒരാൾക്ക് സാലറിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂലിയോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിന് വിലയോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെക്കായിരിക്കണം എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന അനധികൃതമായ പണമിടപാടുകൾ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അപ്പൊ കുറെ പ്രയാസാകുന്നില്ലേ ഉണ്ട് വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിനാ അനധികൃതമായത് തടയാനുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ആ നിയമം നൂറ് ശതമാനം പാലിക്കാൻ സർവ മതമുള്ളവരും മതമില്ലാത്തവരും തയ്യാറാണല്ലോ അല്ലേ എങ്കിൽ ദുന്യാബിന്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം മനുഷ്യൻ അപകടത്തിൽ പോയി ചാടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അനധികൃതമായ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വലിയ ഗൗരവമുള്ള വാക്ക പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകളിലേക്ക് നോക്കല്ലേ അവർ കണ്ണടച്ചോളണം കണ്ണ് താഴ്ത്തിക്കോളണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധിക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അല്ല നിർത്തിയില്ല നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവനും അള്ളാഹു നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് എന്നൊരു ഭീഷണി കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ കാരണം പടച്ചവൻ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ചിലപ്പോ ബാപ്പ അറിയൂല ഉമ്മ അറിയൂല സ്വന്തം ഭാര്യ അറിയൂല പെങ്ങളറിയൂല അതുപോലെ കൂട്ടാളികൾ അറിയൂല ടീച്ചർ അറിയൂല നേതാവ് അറിയൂല അനുയായി അറിയൂല അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറിയുന്നവനാണ് അത് നന്നായി ഓർമ്മിക്കണം ആ താക്കീത് 
ഒരിക്കലും അന്യസ്ത്രീകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി രസിക്കുന്നവരായിക്കൂടാ ഒരു അന്യസ്ത്രീയുമായി സ്പർശനം നടന്നുകൂടാ കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് നോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കയ്യിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് സ്പർശനം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായി അള്ളാഹുവിനോട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രയാസം അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബൗച്ചറും ബില്ലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും സെക്രട്ടറിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി കണക്ക് കാണിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും സെക്രട്ടറിക്ക് സുബാനുല അതുപോലെ തട്ടിപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല അനധികൃതമായി കരുഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല അതെ അതിന് തന്നെയാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഈ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ അനധികൃതമായി ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്ത് ആല നമുക്ക് വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾ വരച്ചു കാണിച്ചു തന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരാൾ അനധികൃതമായി ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ പണം കൈവശപ്പെടുത്തിയാൽ അതിന്റെ ദോഷം ആർക്കാം ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം അയാൾക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം താൽക്കാലികമായി അദ്ദേഹത്തിന് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരല്പ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്കിടവിൽ അവൻ കുറവാകാൻ പോവുകയാണ് അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണ് അവൻ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ജനങ്ങൾ അവനെ കമ്മിറ്റിയിൽ എടുത്ത് പുറത്താക്കാൻ പോവുകയാണ് അവൻ മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ തല കുനിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരികയാണ് തല ഉയർത്തി നെഞ്ഞുക്കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയാണ് അതിന്റെ സാഹചര്യം തടഞ്ഞു കളഞ്ഞതാണ് ഈ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്നാൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്തും ശേഷം മരണശേഷം മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം മുതൽക്കുള്ള സർവ അമ്പിയാക്കളും വരുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിലതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹ് യൂസുഫ് അലി വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി എന്നിട്ട് ഭരണാധികാരിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോ സുന്ദരിയായ ജുലൈഹ എന്ന ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അധിപന്റെ ഭാര്യ തെറ്റു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ അവളുടെ കുതന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാതെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന നിലക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇറങ്ങി ഓടിയ നബി ഉള്ളാഹ് യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം ആ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയിട്ട് കുപ്പായം പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു സുലൈഹ അപ്പോൾ വാതിൽ തുറക്കുന്നു വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഉടമസ്ഥൻ വീട്ടുകാരൻ ഭരണാധികാരി അവിടെ എത്തുന്നു ഉടനെ ഇന്ന കൈതക്കുന്നെ അലീബ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ പെണ്ണിന്റെ ചതി വല്ലാത്ത ചതിയാണ് ആ പെൺ ഉടനെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് ജയില് തന്നെയാണ് പെങ്ങനുണ്ട് പീഡിപ്പിച്ചത് മൂപ്പരാന വാസ്തവത്തിൽ ഇവളാണ് ഇത് മുഴുവനും ചെയ്തത് ജയില് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാ അറിയോ നിരപരാധി ആ ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാ കൊന്നുകൊണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ആള് നിരപരാധി ആ മുപ്പത്തി ആയിരിക്കും ഉറപ്പാ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ജയില് തന്നെയാണ് മുപ്പരന്റെ വിധിയും അങ്ങോട്ട് പറയാ സംഗതി ചെയ്തത് അവളാ പക്ഷേ ആ ചതിയിൽ പെട്ടു പോകാതെ ഇറങ്ങി ഓടിയ യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാം അടക്കം സുബാനുല്ല ഒരു നാട്ടുകാരായ സമൂഹം മുഴുവനും വലിയ തെറ്റു ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവർ പുരുഷന്മാരെ തന്നെ ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സമൂഹത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചതിനാൽ നിങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് വരെ ആ തെറ്റുകാരായ മ്ലേച്ച സ്വഭാവമുള്ളവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് ആ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ച ലൂത്തു നബി അലൈ സലാം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കാർ ചെയ്താൽ സർവൻ്റുകൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അടിമകൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകൂലേ അനുവദിച്ച വഴി അവാഹു തേല തന്നിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കാതെ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത വഴിയിലൂടെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയ ആ കൂട്ടര മുഴുവനും ഒരു നാട് തന്നെ തലകീഴായി മറിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ശിക്ഷിച്ചില്ലേ കാരണം അത്രയും ഗൗരവമുള്ള തെറ്റാണ് ലൈംഗികമായ തെറ്റുകൾ ആ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു നാട് തന്നെ പടച്ചവൻ മറിച്ചിട്ടു ആ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യല്ലേ അരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് 
ത്യാഗം സഹിച്ച ലൂത്തു നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽക്ക് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള സർവ അമ്പിയാക്കളും സർവ സാലിഹീങ്ങളും നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ ബാപ്പമാരടക്കം ഗുരുനാഥന്മാരടക്കം നേതാക്കളടക്കം അനുയായികളടക്കം മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ വഷളാകുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ വിവേകപൂർവകമായ സ്വഭാവം തെറ്റിലേക്ക് വഴി വഴുതിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള വഴികളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതല്ലേ അതാണ് ഇസ്ലാം ഒരന്യ പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കണ്ട സ്പർശിക്കണ്ട അവളെ പുഞ്ചിരി കാണണ്ട അവളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യണ്ട അവളുമായി നിങ്ങൾ സംസാരത്തിന് നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ എത്രയോ കാലം നരകത്തിൽ തീകുണ്ടാരത്തിൽ വീഴുന്നതിൻ്റെ പുറമെ നിങ്ങളെ സർവ അഭിമാനവും നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ മ്ലേച്ഛമായ വളരെ മോശമായ പ്രവർത്തനം പടച്ചവന് വളരെ വെറുപ്പുള്ള പ്രവർത്തനം വളരെ മോശമായ മാർഗം എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ലൈംഗിക രാജകത്വത്തിലേക്ക് വഴുതി പോകാതെ നമ്മൾ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെയും സ്കൂട്ടറിന്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് പോകുന്നവരാകരുത് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അനുജത്തിയെയും മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ബേക്കിൽ വെച്ച് പോകുന്നവരാകരുത് നമുക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റാത്ത സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ പെങ്ങളുടെ മകളെയും സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ അനുജത്തിയുടെ മകളെയും നമ്മളെ സ്കൂട്ടറിന്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് പോകാൻ പാടില്ല അവരൊന്നും നമുക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്നവരല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം കീപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മജ്മയിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എസ് എസ് എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി കിട്ടാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനല്ല നിങ്ങൾ ഈ ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് മരിക്കുന്ന സമയ തീമാനോടെ മരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കബറിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ വഷളാകാതിരിക്കാനാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ച് കുലുക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നവൻ ഞാനാണ് എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ആ നബിതങ്ങളുടെ മുഖം കാണാനാണ് ആ നബിതങ്ങൾ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനാണ് അതിന് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യണം ബന്ധങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അനാവശ്യ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകരുത് അതിന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മജ്മൈന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ മുത്തക്കങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ